السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اليوم درس بعنوان الفروق الفردية سنعرف في هذا الدرس ما هو تعريف الفروق الفردية ونأخذ أمثلة عليها وما هي خصائصها ونأخذ مقارنة بين الرجال والنساء ثم نعرف أنواع الفروق الفردية ونأخذ ملخص الدرس وتمارين عليه هيا بنا نبدأ أولا تعريف الفروق الفردية الفروق الفردية هي الاختلافات التي توجد بين الأفراد في مختلف النواحي الجسمية والعقلية اختلافات بين أفراد المجتمع مثلا في نواحي الجسم وشكله ولونه والنواحي العقلية كالذكاء والطلاقة اللفظية وهكذا من أمثلة الفروق الفردية الأفراد يختلفون في الجسم فمنهم الطويل ومنهم القصير الأفراد يختلفون أيضا في قدرات العقل فمنهم الذكي ومنهم ضعيف الذكاء خصائص الفروق الفردية يمتلك كل أفراد جميع القدرات ولكن بنسب مختلفة فمثلا عند قياس الذكاء والقدرات الخاصة فإنها تأخذ صورة منحنى اعتدالي هكذا بمعنى غالبية أفراد عاديون أي في منتصف منحنى وقل من الأفراد موهوبون أو ممتازون وأقل متخلفين فكريا فيكون أغلب الأشخاص عاديون محكمة هذه القضية تنظر أيهما أفضل الرجال أم النساء نحن رجال نتفوق في بعض الخصائص الجسمية كالطول نحن النساء نتفوق في سرعة النضج والقدرة على تمييز الألوان والجلد أما نحن الرجال فنتفوق في الاستدلال الحسابي والتصور البصري والتآذر العضل الغليظ نتفوق نحن النساء عن الرجال في الطلاقة اللفظية والذاكرة والتآذر العضلي الدقيق آه حسنا نحن نتفوق في الرياضيات والعلوم أما نحن فنتفوق في اللغات والفنون والأشغال اليدوية نحن نميل إلى الميول النظرية والعملية والميكانيكية أما نحن فنميل إلى الميول الجمالية والأدبية والخدمة الاجتماعية والمنزلية حسنا بعد أن سمعنا أقوال كل من الرجال والنساء أرى أنه لا فرق بين الاثنين فكلاهما يكمل الآخر ولا يوجد فرق في الذكاء بين الاثنين الآن نعرف أنواع الفروق الفردية أنواع الفروق الفردية نوعين الفرق في النوع والفرق في الدرجة أولا الفرق في النوع وهو كالفرق في الوزن والطول لا يمكن مقارنة بينهما لسبب عدم وجود وحدة قياس مشترك لأن النوع مختلف وهذا يدل على الفرق في النوع ثانيا الفرق في الدرجة مثل الفرق بين أفراد في الطول فهناك أشخاص طوال وأشخاص خسار فتقاس بدرجة الطول وهذا يدل على الفرق في الدرجة إلى هنا ينتهي درسنا اليوم وإليكم ملخص الدرس هذا تعريف الفرق الفردية وأمثلة عليها مقارنة بين الرجال والنساء أنواع الفوق الفردية الفرق في النوع والفرق في الدرجة ومقارنة بينهما وأمثلة عليهم وهذه تمارين على الدرس تجيبون عليها وتعرفون مدى استفادتكم من الدرس إلى هنا انتهي درسنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته